Amici sportivi, ecco che con l'aprirsi delle telecamere abbiamo con noi in studio Gabriele Giorgi che da tempo non era più nei nostri studi. Ciao Gabriele. Ciao Gianfranco. Buongiorno. Allora, Gabriele è qui perché eh, l'ho ritrovato al Mugello due settimane fa eh, quando proprio ho incontrato il brand manager di Mini a Vico di Vecchia Data, più uno dei promotori del Challenge Mini, altro amico di Vecchia Data. Quindi abbiamo fatto un bel trittico e lui ci ha pensato bene, perché oltre al trittico è, diventato ter è arrivato terzo in gara, in gara 1 con anche il miglior giro. Poi invece in gara 2 ne sono successe peggio che Bertoldo e, e lasciamo perdere. Sembrava che, che, che il Mugello fosse la gara della svolta e invece hai svoltato contro la scarperia. Esatto. Però insomma dai, eh, calcolando che le gare danno e concedono con la stessa equità, abbiamo invitato Gabriele in studio affinché ci parli di questa annata 2018 che non è così positiva come la 2017 perché lo vede attualmente a due gare dalla fine, due doppie gare, eh, Vallelunga e Monza alla, dalla fine, ottavo in classifica quando in cuor suo invece tu ti vedevi già un attimino un po' più in su come sì, sì, livello sì. di classifica. A te la parola. Sì, diciamo che sapevo che era comunque una, una stagione difficilissima innanzitutto perché comunque il... Uh, il, soltanto il numero delle macchine che è doppio rispetto all'anno scorso quindi già quello complica un po' la, eh, la gara e comunque la, la competizione diciamo subito una precisazione tu l'anno scorso hai fatto la categoria light, light sì, ho esordito. quella che praticamente è vetture praticamente di serie sì, quasi di, cioè, quasi diciamo, di serie più leggere modifiche sì, motore wow, cioè motore potenza e cambio sono le stesse mentre nella Pro dove ho esordito quest'anno eh, ci sono un po' più di libertà tra il cambio, centralina comunque gomme più larghe c'è cioè la macchina più leggera è una macchina sicuramente più difficile da guidare dove devi anche guardare le telemetrie insomma devi avere un attimo più di accortezza e gestione anche della macchina quindi mi sono trovato innanzitutto cioè, sapevo che era, era una nuova sfida dalla nuova sfida comunque ho visto che con i tempi durante l'anno sono sempre stato lì lì primi a lottare con il decimo, con piloti di, di molta più esperienza di me e chiaramente eh, vuol dire tanto, quindi diciamo che eh, facendo un sunto oggi sono ottavo in classifica, però vedo che cioè, ho visto comunque anche al Mugello andavo forte, potevo vincere, Misano anche potevo, potevo sicuramente fare tutti e due podi, addirittura vincere gara 2 sono contento perché comunque per me è sempre esperienza e magari chi lo sa se un altro anno sarà, sarà il mio anno, speriamo. Comunque c'è da dire che nelle corse la cosiddetta sfortuna eh, è una cosa che colpisce sempre. Quando ti cerca di posare su di te il suo sguardo male, malevolo e, ma, e malaugurante ci riesce quasi sempre. In effetti però ho visto una cosa molto carina nel paddock del Bugello che eh, voi siete formati una bella combricola, cioè tutti voi del mondo mini, del challenge, eh, si ride, si scherza, c'è un mondo abbastanza affiatato, poi invece in pista ve ne date di cote di crude e <ride> <ride> proprio lì sembra proprio che non vi conosciate, perché o ti entro di qua o ti stoppo di là o mo ti faccio vedere, eh, è anche bello però vedere sia dalla, dal vivo sia in televisione le gare del mini challenge perché sono delle, delle gare a tutti gli effetti non, non noiose ecco diciamo no, così no no non, non si sa mai all'ultimo giro chi la spunta diciamo sicuramente a livello di spettacolo è molto emozionante perché comunque il contatto la toccata oppure eh, uno rimane senza gomme o senza freni perché comunque sono freni di serie e quindi un po' soffrano vanno gestiti, eh? gestiti poi comunque le temperature elevatissime del Mugello ma anche di, di Misano eh, cioè hanno uno stress notevole e quindi non è soltanto andare forte ma avere anche l'intelligenza di non sprecare tutto al primo giro quindi di saper gestire e queste cose diciamo le sto imparando durante, durante l'anno perché comunque insomma è... tu sei il tuo secondo anno sì diciamo io ho sempre fatto carte quindi ho esordito l'anno scorso e ho vinto il campionato 
non avendo mai avuto problemi né di bagar né di problemi tecnici con la macchina se non a Magione che sono rimasto senza freni però insomma il campionato ormai era già consolidato e invece quest'anno mi sono dovuto un po' trovare a, a combattere un po' sotto tutti i fronti quindi è stato giro come un in pista quasi da zero. È, stato, sì, è stato ripartire da zero quindi impara il cambio sequenziale che comunque è delicato devi, insomma, devi saperlo gestire le gomme, la macchina e gli avversari che quest'anno sono veramente eh, fortissimi e, insomma, gente è, che ha già partecipato ad altri gente campionati gente che ha partecipato, ha vinto scafata, eccetera Sa già, sa già tutto ecco il tuo numero è cambiato rispetto all'anno scorso sì il mio numero è cambiato è, è tornato diciamo il 33 perché io ho sempre corso con il 33 era il numero di mio papà che, che diciamo l'ho ereditato infatti l'anno scorso correvo con l'88 perché, perché era il doppio 33 era, era, era del 33 Speculare. sì <ride> che diciamo nella categoria dell'anno scorso andava dal 70 in su e quindi ho scelto l'88 e quest'anno mi sono ripreso il 33 grazie <ride> concessione di un, di un altro pilota che me l'ha dato perché chiaramente hanno la diciamo la prelazione e, e quindi sono tornato con il mio numero che sembra una Sembra strano, ma per un pilota il suo numero vuol dire tanto, è un po' come sentirsi un, un pezzo di, di te, ecco la macchina un po' un pezzo di te, come il kart lo era. Quindi ti Senti un po' Gabriele, eh, a un neofita che volesse eh, così iniziare e scegliesse mini challenge come eh, modo per eh, eh, far sì che la propria passione sia, si concretizzi, Cosa puoi consigliare a livello semplicistico, appoggiandosi magari a un concessionario, a un preparatore? Eh, come hai fatto tu rispetto a questa tua trafila di due anni, rispetto alla, a quando prima correvi nel kart? Cosa hai trovato di attinente e, quasi di, e soprattutto di molto differente? Allora, sicuramente eh, venendo dal kart, che è comunque uno sport lo vedo molto più difficile a livello fisico rispetto alla macchina però è, diciamo, è un po' meno sotto i riflettori cioè meno sotto i riflettori perché comunque anche gare a livello mondiale diciamo, non sono poi così conosciute mentre comunque già corre, correre negli autodromi di tutta Italia è già, già solo quello eh, fa la differenza il fatto che Diciamo, sono riuscito a trovare degli sponsor per correre l'anno scorso perché comunque il prodotto mini, il progetto mini che è supportato da casa madre funziona, funziona il village perché comunque tutti possono venire a prendersi un caffè gratuitamente, a vedere le macchine, a vivere un po' quello che è le corse a 360 gradi, cosa che in altri monomarca o in altri campionati è molto difficile perché comunque puoi accedere solo se... Eh, hai un pass mentre ne, insomma, il, il fatidico pass che sì. ti permette di andare o, no, o stopparti certo. sì, questa sì. è la realtà vera sì, ho trovato come ho detto poc'anzi una bella goliardia sì, nel, sì, sì. nel villaggio del Challenge Mini che è caratterizzato da un colore nero <ride> eh, che d'estate non è certo il più premiante per quello che riguarda diciamo così, la caloria profusa, però effettivamente devo dire grande simpatia, grande disponibilità, ehm, ne ho potuto, ho potuto provare perché prima di eh, rientrare verso Firenze eh, ho fatto il pieno di acqua <ride> e sono andato dal responsabile della gestione del bar <ride> che mi sono fatto dare quattro bottigliette da mezzo litro perché una l'ho bevuta che manco fossi appena uscito dalla traversata del deserto di Gobi e le altre tre per arrivare a Firenze vi posso garantire che erano già finite comunque ho potuto provare che l'ospitalità è veramente a livelli molto alti per il resto ho potuto anche vedere che eh, fra di voi come ho detto poc'anzi siete sempre belli tranquilli, gioviali e sorridenti fin quando non... Uh, vi dicono banzai e come tale lì non ce n'è per nessuno l'agonismo profuso in un challenge è quel qualcosa che ti permette poi effettivamente di avere la sensazione che esiste 
eh, vera nell'automobilismo sportivo che non è la sola battaglia verso il cronometro ma anche verso gli avversari in modo diretto è questo quello che ti piace dell'automobilismo sportivo? Allora sicuramente c'è cioè, soltanto il fatto eh, di correre in un monomarca quindi teoricamente eh, macchine tutte uguali eh, la differenza la dovrebbe fare il pilota quindi già quello comunque alza l'asticella perché il, quindi, soltanto a livello cronometrico, faccio un esempio al Paul Ricard che ho fatto mi sembra il terzo o il quarto tempo a un decimo e mezzo dal primo su una pista di 2 minuti e 25 già fa capire che veramente basta un cordolo preso male o una curva sbagliata per farti perdere 3-4 posizioni quindi come, come dicevo prima c'è una, una tensione una, è un agonismo altissimo in pista e ti porta anche chiaramente quando ti tiri giù la visiera diciamo ad avere una, un approccio veramente cioè dai veramente il, il 100% e quindi eh, magari il sorpasso su, quel, insomma, su un pilota rispetto a un altro magari guadagni una posizione comunque anche a livello morale ti, ti dà tantissimo e, cioè, a me piace molto la bagarre in pista appunto venendo dal kart eh, e, e il mini challenge diciamo rispecchia molto quello che è poi il kart specialmente quest'anno siamo 22 partenti e penso sia in Italia una, un bel traguardo oggi bene Purtroppo Big Ben ha detto stop, c'era lo spazio solo per una mini domanda ed era questo. Eh, diamo appuntamento a Gabriele per il finale della stagione perché praticamente con altre due gare Valle Lunga e Monza con, con agosto di mezzo ad, ad ottobre ci si vede. Sì. E poi semmai si potrà fare una pianificazione già 2019. Eh, delle due, delle due mh, piste che andrai ad affrontare, qual è quella che ti soddisfa di più? La velocissima Monza oppure la più tortuosa e in parte veloce Valle Lunga? Allora diciamo per, per i miei gusti e le caratteristiche sicuramente Valle Lunga perché è una pista molto tecnica, molto guidata, comunque dei tratti veloci, dei tratti lenti dove, dove conta molto la, la simbiosi con, con la vettura quindi cioè, proprio gestire, parzializzare l'acceleratore, tenere la corda, cercare di fare meno metri in pista eh, mi, mi dà que, mi Monza dà sarà la saga del tenino sì, trenino, diciamo sì. Monza sarà la saga del trenino se bellissima pista anche Monza che comunque devi affrontare eh, Ascari è una, che è una Shikam non facile e anche eh, le varianti comunque devi saper gestire l'ingresso e l'uscita non è assolutamente facile però diciamo come pista preferisco Valle Lunga perché Curvoni, insomma esalta un po' di più quelle sono le mie caratteristiche anche di questa vettura secondo me. Bene, e con questo se guardate le trasmissioni che da, trasmettono le eh, dirette del Mini Challenge, ricordatevi il numero 33, è quello che identifica la gialla Mini fluorescente, fluorescente <ride> la noterete subito, di Gabriele Giorgi che vi abbiamo ripresentato nella stagione 2018 e che ritroveremo magari poco prima della fine di questa annata agonistica. Io ringrazio Gabriele che ha aderito al nostro invito e ringrazio Grazie sempre a voi per l'attenzione. Toscana TV Motori continua. Buonasera.